ուրական չուրձ ինձ որ, կրվել եմ ինչը վերջին շունչն ու վերջին վարկյանը, իր հնարավորության ամբող ծաղմանով կրվել են բոլոր տղերկա։ Չավրայլում ահավոր ուժեղ էր հարցակումը, եթե � ոչ նույն իսկ ընկերների զովել է, ավելի ծանր չի եղել իմ համար, կան մինչ է որոսել իմ մարմնի մի հատված ջավրայլում։ Ես երաբլուր իմ նականում գնում եմ միշ դիշերը, որ չտեսնեմ երաբլուրում ստորիանողներին, Հետ տասազար տղերքի հետ մեկ տեղ մահացել են իրենց ծնողները, իրենց հոգիներն ու ապրելու ուժը։ Պատկերասում եք, եվ որ մի պահ դու մտացում ես 21 տարեկանում, կործել ես ձերքը, էլ չուն ես ձերք, ու հասկանում ես, որ դու կրվում է իր։ Բարև դես հարգելի հայնակիսներ, այսօր իրավունք թիվի տաղավարում, հյուր են կարլնենք, Քարորյա և 44 որյա պատերազներին կամավոր ռազմի դարստ մեկնատ, էդմոնդ Հովակիմյանին։ Բարև ձեզ էդմ Այդմոնդ կարծում եմ մեր հետևորդները արդեն հասկացան, որ մենք խոսելու ենք 44 որյա պատերազմի մասին, հա, դուք ինքները ձեր մաշկի վրա եք վեր ապրել 44 որյա պատերազմը, տեսել եք պատերազմը ձեր աչքերով, որի արդյունքում և 44 որյա պատերազները շատ էին տարբերվում և դա էր պաճարը, որ 44 որյա պատերազմում մենք ունեցանք ծաներ անդարնալի կորուսներ, ինչպես պիզիկական, այնպես էլ տարածքային կորուսներ։ Եվ դա հիմնականում սուգահերներ են անցկասնում ոչ թե որ 44 որյա պատերազմը երկար տվեց, այլ որ իրականում շատ ավելի ռազմաճակատում, իրական որյա պատերազմում։ Եվ արդյոք համամի տեկ այն տեսակետին, որ իսկապես պատերազները տարբեր էին։ Ինս թվումա բոլոր պատերազմին է տարբերվում իրարից, բեց կա կարևոր նմանություն, որ միշտ լինում է վիշտ ու ծավ։ Ու պարտադիր լինում են � Մնականաբար տարբերություն պետ կա լիներ, որով հետև 2016-ի ու 2020-ի միջև շատ բան փոխվեց, ու նախ կարորյա պատերազմ է ինքը տևեց կարջ, նույնիսկ երեկ հոր տևեց, չորորդ որը արդեն համեմատաբար հանդարդ վիճակերդ իրում, բեց մենք կարորյա իր ընթացքում էր ունեցանը զոհեր ու կործրեցինք տարացքներ, նույն տարբերությանք էր 44 որյայի ընթացքում կործրեցինք տարացքներ ու ունեցանք զոհեր։ Ու ինձ թվումա, եթե կարորյա պատերազմը շա� են ինչ-որ կատարվում էր բանակում, ու ես միշտ էլ իմ համար ուղակի պարձեղել, որ եթե պատերազում սկսի, մենք ուղակի չենք կարանալու ադրբեջան նի հանրապետության դեմ պայքարել մինչև վերջ, որտև մենք չուն է ինք � Եվ որ դու կրվում ես ինչ-որ ձեխնիկայի դեմ, որ դիմաց կրվել ուղակի մարդը իր ավտոմատով իզորուչի, հետ նշանակում է, որ դու ուղակի անձեն ես իրադեմ, ոչ մի բան չես կարան ես, եթեք ես խպում են մի քանի կիլոմետր � Երբ եք չի կարող իմ հետ կրվել մեկ տարեկան երեխան, որոտեմ ինքի վիճակի չի իզորու, չի ինքը դրան ինքը փոքրա։ Իսկ 
Եվ որքո դեմ կրվում են մարդիկ, ովքե որ կրվում են զենք էր ես դու չունես զենք, համապատասխան, բնականաբար դու պետք է պարտվես էդ, տենց էլ պետք է լիներ։ Այդ մոնդ այդ ձեր նշացին որպես հավելում շատ հաճախ նշում են, որ մեզ 30 տարի շառունակ ներարկում էին, որ մենք հաղթանակաց հա, ազգենք սակայն այդ հաղթանակը պահելու ամրապնդելու համար ոչ ինչ չեր արվում, դուք համամիտ է թե 30 տարի կամ 32 տարի շառունակ ինչ հեղել էդ ընդհանրապես ինչ չի ետակրկրում, բայց ես հեղել եմ են մարդկանցից մեկով առել է հայրենիքի համար այն, ինչը որ պետք հան է յուրականչուր հայ։ Եթե յուրականչուր հայը, ինչի մասին ախոսքը, նորմալ է, եվ որ դու հաղթում ես, դու պետք է կո հաղթրնոքնել պահես, եթե դու սովորում ես տարիներ շառունակ ու դրանից հետո չես շառունակում կո ուսումով աշխատել, ու չես պահում է են չենք դասյարակել ինքներս մեզ մեր դասյարակությունը չի սկսել տանից, ոչ մեկ մեղավոր չի և որ դու չգիտես, թե ոլ տեղից այկել կո հաղթանակների ու պարտությունների հիմքը։ Կրա միակ մեղավորը մենակ մենք ենք։ Այդ մոնդ մենք սրույցի սկզվում նշեցի, որ դուք կարորի ապատերազմին դարևս 16 տարեկան էիք և հայոց բանակ դար չեիք զորակոչվել, ինչպես տացվեց, որ հայտնվեցի կրածմաճակատո ու փորձեցի անել են ինչը, որ կարող է ետ տարիքում, փորձեցի կրվեմ ես իմ տարբերակով, իմ հնարավորության սահմանում, իրականում շատերը չեին էլ պատկերասում տասնվեց տարեկանում ինչ կարալինի հրետան ու զարկը, ես անձամ� Հազմիտարդ եղել եք ճապրայլում, կուբատլույում, ճապրայլը այն զորամասերից մեկն էր, որ ընկավ, առաջիներից մեկն էր, որ ընկավ, եվ կուզենան որպես հա պատերազմը վերապրած, որպես ականատես պատմեք, թե ինչ էր կատարվում Եթե մնացած տեղերում խպում էին որինակ չույտը տաս հարված ջաբրայլում խպում էին տաս անգամ ավել։ Թե ինչի ինգավ ջաբրայլը կամ հադրութը կամ շուշին կամ մնացած բոլորը, ես դրանց պատասխանները անկեղ չունեմ, բայց � իմ առած արտահայտությունը և որ գինում էի կրիվ 44 տորյայի ժամանակ, ինձ լրագրողներից մեկը մոտեցավ ու ասեց ինչ եք գնում, որ նապաճարը, որ դուք հիմը կամավոր գնում եք պատերազմ, ասեցի գնում եմ, որ կրվեմ որովհետև եթե մենք հիմա սյունիքում չկրվենք, մենք էլ կրվել ու տեղ չենք ում են ալու։ Եթե չի հասել թշնամին երևան, այդ դեր չի նշանակում, որ չի կարա հասնի։ Ես երևանցի չեմ, ես կոտայքի մարզի զար գյուղիցեմ այդ դեր չի նշանակում, որ մենք ապահովված ենք, ու այդ դեր չի նշանակում, որ եթե դու ծնվել է իր արցախում ու ապրում է իր արցախում, ուրեմ ընդու պարտադրված է իր կրվելու, իսկ եթե դու ծնվել ես կոտայքի մազում, 
Այսօր տղաների մեջ ձեր հասակակիսների ձեր շրջապատում տեսնում է այդ կրվելու, պայքարելու ոգին։ Եթե համեմատեք ոյնակ մինչ 44 որյա պատերազմ ու այսօր այդ ոգին ավելի ամրապնդված է, թե ինչ որ ձևով ընգչվացություն � սոցիալական հարթակներում կամ ինչ-որ մի ծել է կանալում։ 44 որյա պատերազմի պարտությունը շատ ահավոր ճնշում է գավ մեր բոլորիս համար։ Ու ես անգեղ շիրիտեմ, եթե ես վիրավորված հետ չգայ ու նորմալ վիզիկապես Ես շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր սեպտեմբերի 13-ին սկսած կրվի ժամանակ սկսել էին մտացել, գնան թե չգնան, որով հետև իրենք կրվեցին 44 որ պլուս ավել մնացին պատերազմից հետո, ու մինչը որս մաղթիկ կան, որ տենցել Պատրազմի դաշտում միշտ էր ծանկացած դրվակ ինքը անջնջելի հետ կետողնում մարդու վրա, որն է այն դրվակը, որը միշտ պատրազմի մասին խոսելի սացուցացվում է այդ դրվակի հետ։ Պատրազմից հետոն, նոյնվերի տասը։ Ամբողջ պատերազում ընդհամենը մի վարկյանում աչկիսը առաջով անցնում է, եվ որ ես հիշում եմ, որ ուղեքի մացով ավարդվել է պատերազում ու մենք տվել ենք շուշին։ Ես հիշում եմ 14 կամ 15 տարեկանը ու � Հիտեմ մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրում են այդ ամեն ինչով, որ ազմագետներ կամ չիտեմ ինչ բարով են իրենց կոչում, շատ շատերի համար հարցական այղել, թե ոնց են կարողացել այդ կան կիչ կանակությամբ նման վայրը ա� Եդ ամեն ինչը պետք էր մարս էլ ու հավատացեք ոչ ձերքիս վիրավորումը, ոչ նույնիսկ ընկերների զովելը ավելի ծանր չի էղել իմ համար, կան են, որ այդ ամեն ինչից հետո դու չունես են ինչի համար դու կրվում էր։ Եթե � Ձավը ահավորդ հետև կլիներ, ավելին ասեմ, ձավ չեր էլ լինի։ Վիզիկապկան ձավ ինքը շատ պոջուր բանավոր կարողան է ինչ, որ մեկ ինչ ընշել, ինքը շատ փոքրա։ Ավելի ծանրը եվ որ դու ունես հոգեպես ներքին ձավ, բուժումը դու ինքը դք է զանով լուծել։ Այդ մոնդ երբ հասկացակ ճապրայլում, որ պայքարա այլևս անիմաս է և որ ճապրայլ այլևս մեր է չէ, որորն էր դա։ Ես էդ երբ եք չեմ հասկացել, որոյտև ես ճապրայլում � Կուզենամ վիրավորման մասին հաղ խոսենք կոնքրետ ինչ պայմաներում, ինչպես հա վիրավորում ստացանք։ Հալպաշա սարի վրայինք, կամ մի կած են անոթաչու թրչով սարգ։ Հպեց մոտ վեցոքի վիրավորվեցինք, ես էի Հասանյան � Ձեզ հետ մեկնած կամավորն էի մասն է խոսկան։ Ինձ հետ մեկնած կամավորն էր, ովքեր բոլորի իմ տարիքին էին կամ մի տարի ամեն է շատը մի տարի մեծ։ Որով հետև մենք կնացել էինք խմբով, ովքեր որ նոր զորացրված տղերքն էին, մեզ չեին 
հոգտեմբերի 5-ին վարչապետի կոչով, երբ որ իմացան, որ մենք էլ կարանք կրիվ գնանք ու վային կոմատներից էլ մեզ չեն ասի դուք նորեք զորացրվելու հետ կողարկեն, հենք գնացինք։ Նաղավ առաջին վաշտով, ովքեր որ գնացին � հասկացա, որ ինչ-որ բան են չի, ձերկը զվերեցի, որ բրնեմ, բրնեցի ու հասկացա, որ բրնելու բան չկա։ Ինչ-որ տենց փոքր հատված էր մնացել ձերկից, հետո փորձեցինք մենք ինչներս մեզ հետ բերել։ Ես երբեք նույն ու կյանքում ես մի անգամ եմ մի անգամ գնացել է ճանապարը ու հիշել է տելեղել է ճաբրելից հետ գալու ճամպեն, որտեք եթե չի հիշել, հիմա գերի կլինեինք, չէ, չենք լինի, սխալվեցին։ Այդ խմբով մենք չենք կարա գերի լ Այդ մոնք ինչ այս կում ամեն անգամ երապլուր այցել է լիս, երբ այցելում ես կո զովված ընկերներին ու հակի մեր հայնակի ստղաներին, ովքեր որ կեզ հետ հավասար կուծեն ույն ռազմաճակատում չէ, բայց հավասար պայքալում � Ես երաբլուր հիմնականում գնում եմ միշտ գիշերը, որ չտեսնեմ երաբլուրում ստորի անողներին, նկարվողներին ու մի խոսքով, են մարկնձ, ովքեր այլաս էրում են մեր հասարակությունը։ Կանգում ես երաբլուրում բլուրի � տեսնում ես ուղակի երկու կյանք հավեր ու մարդիկ, ովքեր շուտով կավարդվել։ Վասկան մեզ իշկան դատարկ պուչ ու ունայնը ամեն ինչ։ Ման փոպելով մեր զրույցը կուզենամ դուք որպես հայ երի տասարդ, ով ամեն ինչ թողեց և մեկնեց ռազմաճակատ, թե եվ նոր էր զորացրվել ընդհամենը ութ համիս առաջ և կարող էր համարել, որ ինքը իր պարտկը հայրենիքին տվել է ձեր կոչը, ձեր հասակակիսներին � զիչել է, ինչ հանել, որպիսի այդ ոգին կարողանակ նորից արդնասնել և պայքարենք այն մի բուր հողի համար, որը մնացել է, որպիսի կարողանանք գոն է երաբլուր այցել է լիս, գոն է կարողանանք տղաների աչքերին ու իրենց թողածը, մենք պարտավոր ենք մեր հայրերի մեր պապերի հաղթանակած երկիրը, ինչ-որ իրենք թողեն են մեզ 92-ինց հետո, պարտավոր ենք պահել ու հիմա էլ ենք պարտավոր պահել։ Ու եկեք հասկան անգամ ենք անընդհատ Հառապետությունը, Հառապետություն, դիգրամեցի ընթացքում Հայաստանը, կամ խոսում են ծեղասպանության մասին, բայց ներկայում ես թե ինչ հակատարվում դրա մասին ամենակ հիչն են մտացում։ Եկեք հետ չգինանք, Մենք մեկա ոչ կաղողենք սևրի պայմանագիր հետ բերել, ոչ կաղողենք դիգրանվեցի տարասները հետ բերել, ոչ էր կաղողենք ծեղասմանության համար պահանջել թուրկյայից ինչ-որ բան։ Որովհետև թուրկյան ինքը շատ � 
ովքեր որ պետք է լինեին ապագա սերունները այդ 10000 տղերքի հետ մեկտեղ մահացել են իրենց ծնողները իրենց հոգիներն ու ապրելու ուժը այսինքն մենք կորցել ենք 30000 եկեք գումարենք նաև այդ տղերքին զավակները որ պետք է ծնվեին մոտավորապես 60000-ից ավել մարդ ուղակի հիմա չկան հիմա զոհվել են կարանք հենց էսպես հաշվենք որով հետև շատ քիչ զոհված տղերքի ծնողներ կան ովքեր ի վիճակի են շարունակելու ապրելու իմ նման շատ քիչ մարդիկ կան ովքեր ի վիճակի են շարունակելու ապրել ու այն տղերքը ովքեր ստացան վիրավորումներ ում կյանքը փչացա ովքեր դարձան հաշմանդամ ու շատ լուրջ խնդիրներով շարունակեցին ապրել այդ մարդիկ մեկը ապրում են ու սաղից ուժեղ են ապրում սաղից լավ են ապրում բայց այդ տղերքը ովքեր որ հիմա էլ մեր հետ չեն մենք իրենց կյանքում հետ չենք բերի եկեք գոնեն նենց հանենք որ վաղը չունենանք այդ կորոսները որ մյուսորնել չունենանք ու կամ եթե նույնիսկ ունենանք այդ ամեն ինչի գոն է հասկանանք ինչի համար եղավ պատկերացնում եք երբ որ մի պահ դու մտածում ես 21 տարեկանում կորցրել ես ձեռքը էլ չունես ձեռք ու հասկանում ես որ դու կռվում էիր հադրուտ ջավրայիլ շոշի պահելու համար ու համել չունես դրանք ու դու ինքդ քեզ հարցես տալի բայ ինչի ու սկսում ես փորձել գտնել դրա պատասխանը տենցել չես կարող անում գտնել գիտես ինչի շատ է լինում որ դու կարես պայքարես պայքարես ու պարտվես հա բայց ինչի պարտվես ինչի պարտվես եթե նույն լոգիկայով դու կարայիր հաղթեիր ես գիտեմ որ մենք կարայինք հաղթենք եթե լիներ համապատասխան միջոցները հաղթելու համար իսկ մեր ժողովրդին ասեմ ուղակի թողմնան հայրենիքում ամուսնանան ինչքան հնարավոր է շատ զավակներ ունենան ու այդ զավակներին սովորեցնեն հայերեն շնորհակ կալ եմ այդ մոտ ստափ հետաքրքիր եւ իսկապես մտածելու տեղիկ տվող զրույցի համար ես ամսնորակալ հրավերի համար